小眼看了十分钟了，他什么意思？你看不出来啊？他就是要在气势上压倒小莫。你看他现在多有气场啊！嗯，行了吧？啊。我们老许家今天聚餐，你来干什么？哎，爸，不是你要求人家来的吗？婚礼打算定在什么时候？一切都听清幽的。结婚后住哪儿？住我家，也可以搬到叔叔阿姨家附近。打算要几个孩子？你看，你看，你爸又疯了啊！爸，哎呀，别演戏了，行不行？你明明很喜欢小莫，你说你来这出干什么呀？啊，小莫，别理你叔叔啊，赶紧喝茶。好。哦，对了，那茶凉了吧？哎、快去给人家兑点热水。啊，好好好，没事，叔叔我来。来来来来来，你是客人，我来我来啊，我我来，没事没事，叔叔我来。我来我来我来怎么样？这种气势拿捏的还行吧？哼。<笑>你说啊，今天吃饭一定得安分守己，不能动手动脚啊，不然我揍你。得嘞，小子遵命。微笑一个。走吧。多吃点。呃，来吧，我们一起喝一个。来啊，欢迎欢迎啊，欢迎欢迎来来啊，来。哎，对了，小莫，以后啊，经常来家里吃吃饭，我呀就喜欢热闹啊。好。啊，对了，听说你跟方琦是同事啊？啊、哦，是。其实他是我领导。哦。这么巧啊。哎，方琦，那你们这个领导在公司表现的怎么样啊？对你们好不好啊？啊、哦，莫总，平时特别不近人情。就公事公办，跟他在一起简直如履薄冰。这都在一起大半年了，也没说过什么掏心窝子的话。没事，放心，心里怎么想的你就怎么说。现在我们是朋友关系，明天到了公司，我才是你的领导。方琦，吃饺子啊！但是呢，就因为他这种工作态度，才不会被利益左右。虽然平时我们没有掏心掏肺，但是关键时刻他会为我排忧解难。我觉得这样的领导，我真的很开心。哦、方琦说好，那肯定错不了。来来来来，呃
，那个小莫啊，在公司里以后对方琦多多关照一下啊。对呀、啊，方琦呢，从小在我们家长大的，就跟我的亲生闺女一样啊、嗯。好，方琦他又不姓许，怎么就成你俩亲闺女啊？哎，这小子，闭嘴！小屁孩懂什么呀？啊、oh, ，许巍现在已经长大了，在我心里，他也事业有成了，不是小片儿了。哦、oh. <笑>，嗯，哎呀，事业好坏，在我们父母心里都不是那么重要，重要的就是身体健康，没什么毛病啊，快快乐乐的成长。嗯，到时候呢，希望能够找到合适的另外一半，好好的生活。嗯，这是最重要的。也不知道这孩子什么时候能找到一个女朋友。哎呀，他还小呢，着什么急呀、啊？真是的。谁说我没有女朋友？也不知道哪位姑娘瞎了眼能够看上他。行了，赶紧吃你的饭吧。阿姨今天这个菜特别好吃、啊，是吗？哎，师傅，多吃点啊，来，多吃，多吃点啊。吃吃，啊，请进。哇！啊，我爸居然这么轻易就放过你了，害得我白担心了一场。好可爱、啊。嗯，那当然啦。这是谁呀、啊？长得这么的……复古啊！你就是想说我老土是吧？我以前可是班花。你知道永远有多远，就是和你并肩看风景的距离。这么浪漫啊，班花！怎么啦？吃醋啦？这是我同桌，并肩的距离是因为我们并排坐着。他以前是摄影社团的，我就是模特，绝对纯洁的友谊。那我想知道你还有多少像这样纯洁的友谊？还有一个更特别的，特别难得，特别珍贵的。嗯、我从此以后只听许清幽的话，他说一，我不说二。如果违约的话，我、啊、你给我删了。我为什么要删啊？你快点删，这是珍贵的回忆。你删，你删，我来。姐，我什么都没看到，继续。怎么了？敲门啊你！还给大欺小啊你们？我也大欺小，是他不敲门，他也没看见什么呀，至于吗？你就是，至于吗？我们也会。这个场面，叔叔阿弟应该没见过吧？赶紧删了，不让我报警了啊！啊，不删不沾边。你说，我刚亲你，你是不是躲我了？刚才在门口怎么说的？别太过分。我怎么过分了？不就亲你两下吗？嗯嗯。住嘴！方琦可是你的干姐姐啊！你。啊，姐姐啊，叔叔，我们那玩呢，叔叔。哎，阿爸，叔叔，叔叔打死你！哎，叔叔，我打吧，我们闹着玩呢，叔叔。哎，怎么了？这是他跟他姐姐亲嘴儿。啊，爸，你听我。啊，叔叔，哎，到底怎么回事啊？哎呀，你跟我说清楚。哎，怎么回事啊？哎，竟然能干出这种事儿啊你啊！啊，叔叔，你打他，哎，别太不像话了。哎呀，你打他什么呀？有好事。妈，你千万拦着点儿，别把许巍打坏了。没事的，我心里有数。你爸他呀，现在正在气头上呢，说什么也没用的。哦，对了，小莫，过两天没事啊，还来家里吃饭啊、嗯。好，阿姨。那你们赶紧走吧，快回去吧。哎呀，疼了吧？啊、嗯。不过说真的，你爸打许巍是下死手啊，这得亏我拦两家，这不然。
。我爸就那样，以前没少打我俩。啊？你爸打你啊？脾气暴嘛。叔叔阿姨，你们误会了，我们就是闹着玩呢。我没闹着玩。那你跟我说，到底怎么回事啊？我跟方琦就是在谈恋爱。我不同意。为什么不同意啊？没有血缘关系的恋爱权利是受法律保护的。你听到他说什么没有啊？你在我面前跟我谈法律，你知不知道啊？她是你姐姐，姐姐又怎么了？我本来就是认真的，你能不能别像个暴君一样，也尊重一下我的意见？徐飞，你别说了，我这这,这孩子我，哎呀，行了行了，你听见他说什么没有？我说我听见了，行了行了。方琦啊，别怪你叔叔啊，主要这事儿吧太突然了，你们也给我们点时间，让我们俩消化一下好吧？啊，那个。叔叔阿姨，这件事儿是我们鲁莽了，是我们没考虑周全。那个，要不我还是先走吧，对不起啊，对不起。方，方琦。这，穿上，外面冷。哎，你等等我。宿舍去循环，给我拿回来！哎，我心脏受不了了。方琦，方琦，你为什么那么幼稚啊？我怎么幼稚了？难道一直瞒着他们，一直搞地下恋就是成熟了？反正这一步早卖晚卖，总得卖的呀。你卖的这一步挺好，帮我全卖了。那我就不知道了。你为什么这么介意我爸妈知道啊？好，我告诉你为什么。我从小我妈就去世了，我爸去了国外。我是跟着你姐，一起在许家长大的。你爸妈从小就把我当亲女儿看待。可是我是一个离过婚并且比你大八岁的女人。我突然间跟他们的宝贝儿子在一起谈恋爱了，你觉得，他们一时之间能接受吗？离过婚，比我大八岁，这又怎么了？他们从小看你长大，难道你什么样的人他们不知道吗？只需要给他们一点时间，让他们消化一下就好了。他们接受不了的。那我不管，是我要跟你在一块儿了。我就想跟你有个未来，难道这也有错吗？如果你在乎别人看你的眼光，那我能够……你能怎么样？你能为了我对抗全世界吗？我愿意。我觉得我还是应该回去看看。我担心我爸把许巍打坏了。许巍已经长大了
，你要相信他自己能解决好。可是，在我眼中，徐薇还是那个胆小鬼，又怕黑，停电了又会来找姐姐。现在这个胆小鬼，为了他爱的人，连捅破天都不怕，所以你这个姐姐要懂得放手了。哦，对不起，疼吗？没想到第一天上徐家，就见识了徐家鸡毛掸子的威力啊！我爸那是杀鸡儆猴，许巍是那只鸡，就是那个猴。<笑>所以你可以对我好一点，要不然我就去买鸡毛掸子了。买鸡毛掸子是吗？嗯，好，来上来。干嘛？买鸡毛掸子。<笑>走啊！哎哎哎！走，买鸡毛掸子了。<笑>董事会已经给出了明确答复，小莫，你已经具备了提名合伙人的资格了。罗总，路还长，我继续努力。<笑>莫总真是年轻有为啊，长江后浪推前浪，我这个前浪自愧不如。你一天没吃了，吃点吧，身体重要。这家粥我看琪姐给你带过，你肯定喜欢。哎呦，你这，你是我们画室的扛把子，你要是饿残了，这画室也就塌了。你看我这么抠门的人都请客了啊，还不给个面子？大爷，嗯，还是你对我好。嗯，来来来。张嘴啊！啊，徐老师，这是我特意给你买的粥，好喝吗？这借花献佛嘛，是不是？来来来来，你来你来你来，我来也一样，喝点呗。嗯，不用了，不用了。买都买了，喝点呗。没关系，真的不用，我自己来就好。徐老师，你就尝一口吧。我自己来，自己来，你吃吃吃啊。我怎么可能轻易原谅你呢？我只是粥买多了而已。哼，黑你个头，我黑。倒个倒个倒倒，那是什么刀？倒个倒个倒倒，一把杀人刀。倒个倒个倒倒，一刀催人老。倒个倒个倒倒，别唱了，别唱了，别唱了，别唱了，别唱！快快快，给我，给我，给我，给我！干什么？天哪，你到底是在唱歌还是在杀人呢？到底赌什么气啊？开玩笑呢？我这么知性优雅的女性，怎么可能会生气赌气呢？字典里都没有这个词儿。我就是想让许巍跟那个小女孩过家家去。确实，要是可爱漂亮的小女孩是我，我也喜欢。哼，激我是不是？嗯、不可能上当。<笑>吃醋太多对胃不好，来点苏打水中和一下，请。许清幽，我一直以为你是这个世界上最了解我的，看来我错了。吃醋，吃醋，怎么可能吃醋？好好好好吃醋，没吃醋。哎呀，哎呀，我跟你说啊，我告诉你一个许巍的秘密，你听完肯定会高兴的。哼、嗯，我发现他给咱们俩拍的合照里，我永远是模糊成一朵，或者是黑成煤球，而你。永远青春靓丽、美丽可爱，那不是很正常吗？谁让我比你长得好看了、啊？你少嘚瑟，那是因为焦点
，许巍的焦点在你那儿。哎呀，其实我以前吧，也担心过他是一时冲动，但后来我发现，其实，在很早以前，他的心里，他的目标，只有你一个，真的。嗯，那怎么了？他如果想找我，一万种方法都可以找到我。口嫌体正直够了没？我告诉你啊，我弟可是很受欢迎的，你最好趁着跨年的机会跟他和好，要不然，哼，什么意思啊？跨年要跟莫冷面约会，不带我玩了呗？当然了，我要约会，如果你不跟我弟过的话，你就一个人过去吧你。给我手机，手机呢？给我，不给我是不是啊？臭鸭子，臭你别摸我！行了，行了。跨年联谊会，跨年联谊会，既是交际，也是工作。和合作方的青年才俊保持良好的关系，也是为了日后乐米能有更好的发展。翟总，你这担子太重了，要不然当晚礼服公司给报了？没问题，作为公司的颜值担当，你有义务承担起公司的公关任务。您这是让我成为社交达人呢。我们所有的合作方和投资方都会参与，乐密必须成为当晚的焦点。这个任务交给你了，不准拒绝。好。必须要去吗？不去不行啊。必须要去，翟总邀请了，我不能不去。不过我可以向你保证，我肯定目不斜视，一脸正气。那万一有别的青年才俊搭讪，你怎么办？嗯，那我是不能保证的，但我可以保证，一定十二点之前回去。不，你要留到十二点。你要去、啊？翟总也邀请我了。从那以后。即便是战事最激烈的时日，他仍然每天下午来看的。看见没有？即便是战争最激烈的时候，他仍然每天下午来看他。面对这个男人表现出的恒心、忠诚和温顺，不知所措，确实不知所措。你我都忘掉对方吧，我们已经老的不适合谈这种事儿了。这是要打算单飞呀、啊、你
什么呢？你要在跨年夜过来折磨我、啊？徐巍呢？你，你，你不是跟徐巍跨年去了吗？什么跨年？徐徐巍带着画好的画，说是去跨年约会，他不跟你跟谁啊？放心，我再数一百秒，一百秒以后，你就给我开门，好不好？我保证，我一定会跟爸妈说清楚的。我真的很爱你，我就想跟你好好的在一起徐总监，徐总监，嗯，翟总，好。今天看你的眼神，跟平时好像不太一样啊。哪不一样？真的，你们没有发现吗？你看啊，他今天看你的眼神，除了一丝冷峻，还有那么一丝在意。在意。以我多年的经验来看，我觉得他八成对你有意思。几年的经验？可是我们也这么觉得呀。那那那。适配一下。加油啊，小牛！哎，你好。徐总监今天打扮的这么好看，原来是为了吸引我的目光。大家那么熟了，不用那么客气。莫总，现场的青年才俊可不止你一个啊。莫总。好。大家准备一下，马上零点了，大家一起倒计时。呜！哎，给我给我！大家赶快和附近的人拥抱啊！拥抱！耶！楼顶这位仙女，能不能邀请你一起看星星呢？星星转眼即逝，但我现在要给你一份礼物，这个礼物可以留住时间，一定配得上莫总的邀请。
你的礼物收到了，我的呢？恐怕要让徐总监失望了。你公事繁忙，那我就限你二十四小时之内补给我。那如果二十四小时也来不及的话，可不可以把我这个人送给你啊？我考虑考虑吧。但是收到货，我要是不满意怎么办？可不可以退货？或者是一辈子保修？那可不行，一经售出，可概不退换。你这是强买强卖。那当然了。来我母亲留给我唯一的东西，也是我最珍惜的东西。我把它送给你，你愿意接受它吗？我当然愿意。很漂亮。放心吧，晚上已经安排好了。莫林泽，这次我看你怎么办。
在水中游弋，掀起一片涟